all, welcome to Competitive Cracker, Nyaliti. Set exam is in the July. This month is in the July. This month is online registration. Now, we have to do the set exam. We have to do the exam registration. Now, we have to do the competitive cracker. Set is all the exam. We have to do the golden opportunity. Set is all the exam. Vocês Healthy Bioinformatics, in MSc, we will skip the portion of Bioinformatics. Because we are not learning so much, we are learning so much. Biology, Physiology, Evolution, Developmental Biology, we are learning so much about Bioinformatics. It is a little tough. That is why we are learning so much about Fast Day. We are learning so much about Fast Day. Vocês இதின்டை FASTA இன்னு பரையின்னது BLASTIN ஓடு SIMILAR ஆனு அல்லை BASIC LOCAL ALIGNMENT SEQUENCE TOOL ஆனு அப்போம் BLASTIN ஓடு SIMILAR ஆனு BUT IT IS A LITTLE BIT FASTER THAN BLAST okay இங்கு நோக்கிக்கே இ TOOL இன்னு பரையின்னது IT IS SEQUENCE COMPARISON கர்ச்சும் கூட SPEED PAYINன்னு FASTA இன்னு பரையின்னது WHEN COMPARED WITH THE BLAST Vocês Plus, okay, software package plus, what is the software package? DNA is the protein sequence alignment in the software package. Okay, fast P. Okay, that's why it's fast to end. By David J. Lipman and William R. Pearson in the year 1985. In the year 1985, DNA is the protein sequence alignment and software package. We are fast to end. That's why it was developed by David J. Lipman and William R. Pearson. Okay, now we will start with the initial one. Vocês by E FASTA, அல்லங்கள் BLAST ஒக்கு யூசி இன்னதை விடியானா, நம்மல சீக்குன்ச அலைன்மென்ல, ஒரு மூன்ன இன்டர்னாஷ்னல் டேட்டாபேசிச் அம்மல படிச்சு, இதைக் கேடுந்து, டேட்டாபேசிச் படிச்சுட்டுண்டு, 
ഓക്കെ ഡി ഡി ബി ജി ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ജെൻ ബാങ്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജെൻ ബാങ്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇ എം ബി എൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഡി ബി ജി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ മൂന്നെണ്ണവും മൂന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് മിലാരിറ്റി പിന്നെ എന്താ മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഡബ്ല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ടൂളുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് പി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഫാസ്റ്റ് എൻ വരും ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് പി ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് എന്ത് കൂടെ വരും എൻ വരും സാധാരണഗതിയിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആണ് വരുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പിയും പക്ഷേ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പിയും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ അവിടെ നോക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഐ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ഓൾ ആണ് കാരണം ഇറ്റ് വർക്ക്സ് വിത്ത് എനി ആൽഫബെറ്റ് അതായത് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് പി പ്രോട്ടീൻ ഫാസ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് ഓൾ ഫാസ്റ്റ് ഐ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഫാസ്റ്റ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഐ ആയിട്ടാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ഓൾ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഏത് ആൽഫബറ്റിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റ് പി പ്രോട്ടീൻ ാണ് ഫാസ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അലൈൻമെന്റിനുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാച്ചസ് ഓഫ് സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി റാദർ ദാൻ ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൊറിയ ആൻഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് കൊറിയ ആൻഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൂൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ അപ്ഡേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൂളിൻ്റെ അകത്തായിട്ടാണ് നമുക്കൊരു കുറി വരുവാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ മാച്ചിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് കുറി ഉണ്ട് ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് കുറി എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സംശയമുള്ളത് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്താണ് അവിടെ ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് ഡേറ്റാ ബേസസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റേയിൽ സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി ഓക്കെ തന്നതിനോട് സീക്വൻസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓക്കെ അതാണ് സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണ് എ ടി ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസ് എടുത്തു മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവരിതിനെ നന്നായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യും മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അവർ അന്നോട്ടേഷൻ വയ്ക്കും അന്നോട്ടേഷൻ വയ്ക്കുമ്പം അതായത് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈക്കോൾ ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ ഈക്കോ ആർ വൺ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്ത് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അവിടെ അപ്പം അതല്ല ഇവർ നോക്കുന്നത് ഇവർ സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി മാത്രമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഫാസ്റ്റേയിൽ ഇനി അലൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റേയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാപ്പുകൾ കാണാം ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫാസ്റ്റേയിലെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റേയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടുത്തെ അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാപ്പുകൾ കാണാം ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഫാസ്റ്റ് ഓൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോ
ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പേരുകളായ ആദ്യം നമ്മൾ ജെഫ്രി എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളാരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നാല് പേരുടെ പേര് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെന്റെ ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഒന്നും അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ട്രൈ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഫാസ്റ്റേയില് നമ്മൾ റെഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫാസ്റ്റേയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫാസ്റ്റേയുടെ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് എ ബി സീറോ സീറോ ടു സിക്സ് ത്രീ അതായത് ഇതിൻ്റെ നോക്കി ഫോർ പ്രെപ്രോ കോർട്ടി സ്റ്റാറ്റിൻ ലൈക്ക് പെപ്റ്റൈഡിനാണ് കംപ്ലീറ്റ് സി ഡി എസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സി ഡി എസ് നോക്കിക്കേ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എം ആർ എൻ എ ഹോമോസ് ഹാപ്പിൻസിൻ്റെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതേപോലെയാണ് അന്നോട്ടേഷൻ പോകുന്നത് അന്നോട്ടേഷൻ പോകുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് കാണും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ എന്താണ് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റേയുടെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരെണ്ണമാണ് ക്ലസ്റ്റർ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റേയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫാസ്റ്റേയുടെ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് ബെസ്റ്റ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരെന്താണ് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി ക്ലാസ്റ്റൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് തോംസൺ ഹിഗിൻസ് ആൻഡ് ഗിബ്സോ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് തോംസൺ ഹിഗിൻസ് ആൻഡ് ഗിബ്സോ ക്ലാസ്റ്റൽ ഡബ്ല്യു ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ തോംസൺ ഹിഗിൻസ് ആൻഡ് ഗിബ്സോ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഓർത്തിരിക്കാം മൂന്ന് പേരും ഓർത്തിരിക്കാം It is a progressive method used widely today for multiple sequence alignment. But cluster W is using multiple sequence alignment in our use. We are using multiple sequence alignment in our use. We are using multiple sequence alignment in our use. Now, this W is saying that has been developed from the original cluster program. It is a specific version of cluster W. Cluster W is saying that cluster program is developed from the original cluster program. It is a specific version of W. എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഡബ്ല്യു ഡി നോട്ട്സ് എ സ്പെസിഫിക് വേർഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ ക്ലാസ്റ്റൽ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത നോക്കിക്കേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലാസ്റ്റൽ ഡബ്ല്യു ടൂൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അതായത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് സീക്വൻസ് ടൂൾ ഫോർ ഡി എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസസ് ആണ് ഡി എൻ എ വരുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസസും വരുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ ബെസ്റ്റ് മാച്ച് ഓവർ എ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസസ് വെദർ ഇറ്റ് മേ ബി എ പ്രോട്ടീൻ ഓർ എ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആ ചെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടാകും ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ബെസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ക്ലസ്റ്റൽ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിലും അതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ആ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ആ ബെസ്റ്റ് മാച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസസ് അത് എന്തൂരും ആയിക്കോട്ടെ ഇത്ര ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഒരു ബയോളജിക്കലി മീനിങ്ഫുൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡൈവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസസ് ഓക്കെ ഡൈവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസസിൻ്റെ ഡൈവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം പല രീതിയിലുള്ള സീക്വൻസസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആക്കുന്നത് സിമിലാരിറ്റീസ് കാണും ഓക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ്റ്റൽ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും അതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ബെസ്റ്റ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഇവർ ചെയ്യും ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ സെലക്റ്റ
അപ്പം ഈ ട്രീയിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ ഡബ്ല്യു സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ പിന്നെ ഇത് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഡൈവേജ്ഡ് ഫ്രം കോമൺ ആൻസെസ്ട്രൽ ഫോംസ് ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ടൈവേ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതായത് എന്ത് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഡൈവേജ്ഡ് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഉദ്ദേശിച്ചത് കോമൺ ആൻസെസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഡൈവേ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അവർ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഫൈലോഗ്രാം എന്താണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിങ് ഡയഗ്രാം ഒരു ഫൈലോജനിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രീനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഫ്രം എ ക്ലാഡോഗ്രാം ഇൻ ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ലെങ്സ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർഡ് എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ അകത്തെ ബ്രാഞ്ചിഡ് ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ ദ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർഡ് എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ഇത് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്റ്റൽ ഡബ്ല്യൂലിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്തിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഡിസൈനിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ടു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ പ്രഡിക്റ്റിങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ന്യൂ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫാമിലീസ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യൂസ്ഫുളും എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നതും അത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലസ്റ്റൽ ഡബ്ല്യു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ത്രീ ഡേയ്സ് ട്രയൽ ഉണ്ട് സെറ്റ് സിയോളജി എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഇത്തവണത്തെ എക്സാം എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ടോപ്പിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം ജൂലൈയിലാണ് നമുക്ക് എക്സാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മതി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് എക്സാം പാസ്സാകാം എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ലേ സെറ്റ് സോളജി മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ബോട്ടണി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് മാത്സ് ദെൻ എക്കണോമിക്സ് എല്ലാ റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് പേര് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മളോടൊപ്പം വിജയം ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തതുണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ തവണത്തെ ജൂലൈയിലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളാകട്ടെ അല്ലേ എല്ലാ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചു മുന്നേറാം ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്കമിങ് ഇവൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം നമുക്ക് എഫ് ബി പേജസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അവിടെ കയറി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം